five years now we will be discussing about the surf ecosystem among the following ecosystems already discussed about forest ecosystem and the grassland ecosystem now we will be discussing about desert ecosystem desert ecosystem land is deserted in the region where the average annual rainfall extremely low and the evaporation rate is high engine ulla pradeshangalana desert aayittu karathapadunnu namukku ariyamallo average rainfall valare adhigam koravaya pradeshangal sarashiri malayada alavu valare adhigam koravaya pradeshangal adupole evaporation rate valare koodalulla pradeshangal adhava valapolengil oru mala veeyanengilum adu baashpeevirichu evaporate cheyidu povum adinte alavu valare koodalana അത്തരം പ്രദേശങ്ങളാണ് ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും ഡെസേർട്ടിലും മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മഴ പെയ്താലും പിന്നെ അവിടുത്തെ അമിതമായിട്ടുള്ള ചൂട് കൊണ്ട് അത് ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകും എന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ദ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ ഡെസേർട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് ആർ ആർ സ്പോളോസ് ഡെസേർട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ബയോട്ടിക് components the main biotic components are ella ecosystem inde pole biotic components ki parayunavayana producers consumers decomposers adu producers aarakkanu nokka these include thorny bushes grasses and the few trees the producers mullakka naranja chila putti chedigalu grasses avade evade ettakka kaanapadunna പുല്ല് അതുപോലെ കുറച്ച് വൃക്ഷങ്ങൾ അപൂർവമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ചില വൃക്ഷങ്ങൾ പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ക്യാക്ടസ് ഡിഫോർബിയ ബഞ്ച് ഗ്രാസ് ആർ കോമൺ ക്യാക്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളിമുൾ ചെടിയാണ് ഡിഫോർബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളിമുൾ ചെടിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് അതിനകത്ത് ചെറിയ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ബഞ്ച് ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പുല്ല് വർഗമാണ് ബഞ്ച് ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഉയരത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇതൊക്കെ ഡെസേർട്ടിൽ കാണപ്പെടും സം അതർ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആർ മോസസ് ആൻഡ് ലിച്ചൻസ് മറ്റു ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസസ് പാറയിലൊക്കെ തട്ടിപ്പിടിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ചില പായൽ പോലത്തെ ചെടികൾ അതുപോലെ ലിച്ചൻസ് ലിച്ചൻസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ മരങ്ങളിലും പാറക്കെട്ടുകളിലൊക്കെ തട്ടിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന ഒരു തരം ചെടിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡെസേർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹെർഗിവോസ് ലൈക്ക് ജാക്കോൾസ് ആൻഡ് ചതർ ഡെസേർട്ട് റാബിറ്റ്സ് റാറ്റ്സ് കങ്കാരു റാറ്റ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കാറ്റിൽ ആൻഡ് ക്യാമൽസ് ആർ കോമൺ ഇൻ ഡെസേർട്സ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് പൊതുവെ ജാക്കോൾസ് അതുപോലെ ഡെസേർട്ട് റാബിറ്റ്സ് റാറ്റ്സ് കങ്കാരു റാറ്റ്സ് ചില ഇൻസെക്ട്സ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കാറ്റിൽ മരുഭൂമികളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെയും വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന കാറ്റിൽ കന്നുകാലികൾ അതുപോലെ ക്യാമൽ ഒട്ടകം ഇതൊക്കെയാണ് ഡെസേർട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ക്യാമൽ ഈസ് കോൾഡ് ഷിപ്പ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട്സ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അടുത്തത് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദീസ് ആർ കാർണിവോസ് ലൈക്ക് റെപ്റ്റൈൽസ് lizards fox insect eating birds etc that is why secondary consumers so or then primary consumers ne aaharam maakuna farms aahari gal adu pala tarathilulla reptiles undu marihoomigalil lizards fox insect eating birds insects ne aaharam maakuna birds ide ekkiyana secondary consumers adu the tertiary consumers these are mainly carnivores and birds vultures a few wild cats may be found tertiary consumers while secondary consumers in ek aahara maakuna tertiary consumers ad pradhanamayittu carnivores and birds nu paranjal mamsaaharigal aayittulla pakshigal vultures adu pole വൈൽഡ് ക്യാറ്റ്സ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തതായി ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ദീസ് ആർ തെർമോസെൽസ് ദറ്റ് ഈസ് ലവിങ് ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഫംഗ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ 
ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചൂട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫംഗസ് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയ എന്നിവയാണ് അവയ്ക്കാണ് അവിടെ ഡെസേർട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക ഡു ടു സ്കാഴ്സിറ്റിയോ ഫ്ലോറ ആൻഡ്രോണ ഡി കെ ഓർഗാനിക് മാറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആർ ഫ്യൂ ഇൻ നമ്പർ അത്രയധികം സസ്യജാലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രദേശമാണല്ലോ ഡെസേർട്ട് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ വിവിധ രീതിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളൊന്നും കാണപ്പെടാത്തൊരു പ്രദേശമാണ് വളരെ സ്കേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറവാണ് അവിടെ സസ്യങ്ങളെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് അതറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി കെ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ വളരെ കുറവാണ് ജീർണാവസ്ഥയിലുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റർ വളരെയധികം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീകമ്പോസേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും വളരെ കുറവാണ് ഈ കള്ളിമുളിച്ചെടിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീർണാവസ്ഥയിലുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അവിടെ ലഭ്യത വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രദേശത്ത് ഡീകമ്പോസേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യവും വലുതായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് മനസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരിയിലകളൊക്കെ വീണ് ഡി കെ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊരു ഓർഗാനിക് മാറ്റർ കാണപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് അടുത്തതായിട്ട് അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് റോയ് ലീഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആൻഡ് മുട്ട്രിയൻ പൂർ വിത്ത് സ്കാൻറ്റി ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഡെസേർട്ട്സിൽ മണ്ണ് ഫോറസ് ഫോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം സുഷിരങ്ങളൊക്കെയുള്ള തരി പോലത്തെ മണ്ണാണ് ഡ്രൈ ആണ് വരണ്ട മണ്ണാണ് അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻ പൂവർ അതിനകത്ത് ഒരു മണ്ണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇത് സ്കാൻറ്റി ഓർഗാനിക് മാറ്റർ മണ്ണിന് ഗുണം നൽകുന്നത് അതിനകത്ത് ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളോ ജൈവ ഗുണമോ ഒന്നും ഡെസേർട്ടിൽ മണ്ണിനില്ല അതാണ് സ്കാൻറ്റി ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വിൻച്ചർ ആർ ഫൗണ്ട് അറ്റ് ദ എക്സ്ട്രീംസ് എബോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റിൽ അടുത്തതായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടുന്നത് എബോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണല്ലോ അത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൂടും തണുപ്പും വളരെ ചൂടും തണുപ്പും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിലായിരിക്കും വരിക ചൂടുള്ള സമയത്ത് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂടായിരിക്കും തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തണുപ്പും ഡേയ്സ് ആർ വെരി ഹോട്ട് പകൽ സമയങ്ങളൊക്കെ അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂടായിരിക്കും ഡെസേർട്ടിലെ ചൂ ഡെസേർട്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് കൊണ്ടാണ് അതിന് മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നതിന് നൈറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് പക്ഷെ രാത്രിയിൽ അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തണുപ്പുമായിരിക്കും അതാണ് ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ വിഞ്ചർ ചൂടും തണുപ്പും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് എക്സ്ട്രീമിലി ലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർപ്പ് അത് വളരെയധികം കുറവാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോംസ് ആർ കോമൺ ഇൻ ഡെസേർട്സ് അവിടെ എപ്പോഴും മണൽക്കാറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൊടുങ്കാ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരൊറ്റ കാറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രദേശത്തെ മണൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെത്തും അത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോംസ് ഒക്കെ ഡെസേർട്ടിൽ സാധാരണയാണ് അപ്പോൾ മറ്റെല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഡെസേർട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇ